வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவும் கெயினிங் ரேஷியோவும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஒன் அண்ட் டூ பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு டூ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் நம்ம நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவும் கெயினிங் ரேஷியோவும் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எப்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகும்பொழுது ஓகேவா எஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கேஸ் த்ரீ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் த ரேஷியோ இன் விச் த ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ் அக்வேர் த ஷேர் ஆஃப் தி அவுட் கோயிங் பார்ட்னர் இஸ் கிவன் ஓகே அதாவது ரிட்டையரிங் பார்ட்னரோட ஷேர் வந்து அந்த கண்டினியூயிங் பார்ட்னர் இருக்காங்க இல்லையா ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ் அவங்க வந்து எந்த ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் எப்படி நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோவும் கெயினிங் ரேஷியோவும் கண்டுபிடிக்கணுன்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் தீபு ஆஷா அண்ட் ஹனி ஆ பார்ட்னர் ஷேரிங் ப்ராஃபிட்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ஆஷா ரிட்டையர்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் ஷேர் வாஸ் அக்வயர்ட் பை தீபு அண்ட் ஹனி இந்த ரேஷியோ டூ இஸ் டு ஒன் கேல்குலேட் நியூ ரேஷியோ பாருங்கள் தீபு ஆஷா ஹனின்னு மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்க த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன்ன்ற ரேஷியோவில் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸை ஆஷா வந்து ரிட்டையர் ஆகிறாங்க அவங்களோட ஷேரை என்ன ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிறாங்க தீப்பும் ஹனியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ் டு ஒன்ன்ற ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே இந்த மாதிரி கேஸில் நம்ம எப்படி நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஷாவோட ஷேர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓகே அதாவது டூ பை சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஏன் சொல்கிறோம் புரியுது இல்லையா த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னை தான் நம்ம சிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ டூ பை சிக்ஸ்ன்றது தான் ஆஷாவோட ஷேர் அதை வந்து டூ பை த்ரீன்னு சொல்லிட்டு தீப்பு எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் ஒன் பை த்ரீ பார்த்திங்கன்னா ஹனி எடுத்துக்கிறாங்க எஸ் நம்ம இப்போ ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணலாமா எஸ் பாருங்கள் நியூ ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ முதல்ல ஓல்டு ஷேரை எழுதிக்கலாம் ஓல்டு ஷேர் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பை சிக்ஸ் வந்து தீப்புக்கு அண்ட் டூ பை சிக்ஸ் வந்து ஆஷாக்கு அண்ட் ஒன் பை சிக்ஸ் வந்து ஹனிக்கு எஸ் எழுதியாச்சு சரியா இப்போ நம்ம கெயினிங் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணணும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஷாவோட ஷேர் அண்ட் இந்த ரேஷியோவில் பிரிக்க போகிறாங்க தீபுவும் ஹனியும் இல்லையா எஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆஷாவோட ஷேர் வந்து டூ பை சிக்ஸ் அப்போ டூ பை சிக்ஸ் என் டூ டூ பை த்ரீ என் டூ பை த்ரீ போடுறோம் புரியுதா அதாவது இந்த ரேஷியோவில் தான் தீபுவும் ஹனியும் எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ டூ பை த்ரீன்றது தீபுக்கு ஒன் பை த்ரீன்றது ஹனிக்கு அப்போ டூ பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஹனிக்கு போட போகிறோம் பாருங்கள் டூ பை சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ டூ பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ புரிஞ்சுது இல்லையா இப்போ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா மல்டிப்ளிகேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டூ பை சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ பை த்ரீன்றது என்ன ஆகும்னா ஃபோர் பை எயிட்டீன் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீன்றது த்ரீ பை எயிட்டீன் பாருங்கள் ஃபோர் பை எயிட்டீன் அண்ட் டூ பை எயிட்டீன் சரியா எஸ் இப்போது நமக்கு கெயினிங் ரேஷியோ கிடச்சிருச்சு ஃபோர் இஸ் டு டூ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா டூ இஸ் டு ஒன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஓல்ட் ரேஷியோ இருக்குது கெயினிங் ரேஷியோ இருக்குது நம்ம நியூ ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணலாமா நியூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஓல்ட் ரேஷியோ ப்ளஸ் கெயினிங் ரேஷியோ நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்கணும் டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே எயிட்டீன் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த டினாமினேட்டரை நம்ம த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு எயிட்டீன் கிடச்சிரும் இல்லையா அப்போ டினாமினேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னா நியூமரேட்டரையும் நம்ம அவசியம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ நியூமரேட்டரையும் நம்ம த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை எயிட்டீன் அப்போ இதையும் நம்ம எயிட்டீனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ டினாமினேட்டரை பண்ணால் நியூமரேட்டரையும் பண்ணணும் பாருங்கள் எழுதிட்டோம் நமக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் பை எயிட்டீன் வந்துருச்சு டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம மல்டிப்ளை இப்போ பண்ணோம் இல்லையா அப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் அப்போ நைன் பை எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எயிட்டீன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பை எயிட்டீன் ஏன்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா த்ரீயோட இங்கே அப்படியே தான் வரும் ஏன்னா நமக்கு டினாமினேட்டர் எயிட்டீன் தான் ஸோ நம்ம
தேர்ட்டின் இஸ் டூ ஃபைவ் கெய்னிங் ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டூ டூ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டூ இஸ் டூ ஒன்னுன்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ நியூ ரேஷியோ பாருங்கள் தேர்ட்டின் இஸ் டூ ஃபைவ் புரிஞ்சுது இல்லையா எஸ் இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இப்போ இந்த வேறு கேஸில் ஃபோர் கேஸ் ஓகே பாருங்கள் வென் நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ இஸ் நாட் கிவன் அண்ட் ஒன்லி ஒன் கண்டினியூயிங் பார்ட்னர் கெயின்ஸ் த என்டையர் ஷேர் ஆஃப் த ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கொடுக்கல அண்ட் ஒரே ஒரு பார்ட்னர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிற பார்ட்னரோட என்டையர் ஷேரை எடுத்துக்கிறாரு அப்போ நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுன்றது தான் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஷேரிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ சி ரிட்டையர்ஸ் அண்டு ஷேர் இஸ் டேக்கன் அப் பை ஏ பாருங்கள் சின்றவர் ரிட்டையர் ஆகிறாரு சியோட ஷேர் எவ்வளவு டூ பை எயிட் ஏன்னா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட் இல்லையா அப்போ டூ பை எயிட்டுன்றது தான் சியோட ஷேர் அந்த சியோட ஷேரை மொத்தமும் யார் எடுத்துக்கிறாரு ஏ எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகே கேல்குலேட் த நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அண்ட் கெய்னிங் ரேஷியோ ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இப்போ ஏ அண்ட் பிலாம் கிடையாது வெறும் ஏக்கு மட்டும்தான் கெயின் பிக்கு ஒன்றும் இல்லை பிகாஸ் சியோட மொத்த ஷேருமே ஏ எடுத்துக்கிட்டாரு எஸ் நம்ம இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே முதல்ல நம்ம ஷேர் எழுதிக்கலாம் ஓல்டு ரேஷியோ த்ரீ பை எயிட் த்ரீ பை எயிட் டூ பை எயிட் ஓகே பாருங்கள் எழுதியாச்சு த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ டூவை த்ரீ பை எயிட் த்ரீ பை எயிட் டூ பை எயிட்னு எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கெய்னிங் ரேஷியோ கெய்னிங் ரேஷியோ யாருக்கு போக போகுதுன்னா ஏக்கு தான் போக போகுது ஏன்னா சியோட மொத்த ஷேரிங்மே ஏ எடுத்துக்கிட்டாரு சியோட ஷேர் என்ன பாருங்கள் டூ பை எயிட் அப்போ அந்த டூ பை எயிட் எல்லாமே ஏக்கு போட வேண்டியது தான் ஓகே சியிலேருந்து எடுத்துடுறோம் ஓகே பிராக்கெட்டில் போட்டோம்னா அதை மைனஸ் பண்ணி காட்டுறோன்ற மாதிரி ஓகே பிக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா மொத்தத்தையும் யார் எடுத்துக்கிட்டா ஏ தான் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு நியூ ரேஷியோ கிடச்சிரும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம டினாமினேட்டர் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்குது இதுக்கும் எயிட் தான் இருக்குது அண்ட் இதுக்கும் எயிட் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம டேரெக்டாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் டினாமினேட்டர் வேறு வேறு இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இப்போ ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நம்ம த்ரீ பை எயிட் ப்ளஸ் டூ பை எயிட் ஓகே என்ன போட்டலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பை எயிட் கிடச்சிரும் ஓகே அப்போ நியூ ரேஷியோ என்னென்னா ஏக்கு வந்து ஃபைவ் அண்ட் பிக்கு வந்து த்ரீ ஓகே அப்போ ரேஷியோ என்ன ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ தான் நியூ ரேஷியோ கெய்னிங் ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா வெறும் டூ பை எயிட் வெறும் யாருக்கு கெயின் ஆச்சு அப்படின்னா ஏக்கு மட்டும்தான் கெயின் ஆச்சு ஸோ நம்ம வந்து ஏக்கு மட்டும்தான் போடணும் கெய்னிங் ரேஷியோ டூ பை எயிட் ஓகே நியூ ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ எஸ் புரிஞ்சது இல்லையா சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் வெறும் நம்ம கான்செப்டை மட்டும் நல்லா ஞாபகமாக வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஓல்டு ரேஷியோ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நம்ம நியூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் கெய்னிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்ம நியூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஓல்டு ரேஷியோ ப்ளஸ் கெய்னிங் ரேஷியோ அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கெய்னிங் ரேஷியோ என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கணும் ஓகேவா எஸ் இது மாதிரி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ண வேண்டியது தான் ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் நம்மக்கிட்டே இருக்குது எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலான்ட்டு கெய்னிங் ரேஷியோவை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆசிடைன் பண்ணணும் ஓகே அப்படி யோசித்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளால் வந்து இந்த ரேஷியோ ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டி ஏ அண்ட் ஹெச் ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஷேரிங் ப்ராஃபிட் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் ஏ ரிட்டையர்ஸ் அண்டு ஷேர் வாஸ் அக்வயர்ட் பை டி அண்ட் ஹெச் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டூ ஒன் ஏ ரிட்டையர் ஆகிறாங்க ஏ வந்து த்ரீ ப்ரொப்போஷன் இல்லையா த்ரீ பை நைன் ஏன்னா பாருங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னு அப்போ த்ரீ பை நைன்ன்ற ஏவோட ப்ரொப்போஷனை டிஓ ஹெச்சும் த்ரீ இஸ் டூ ஒன்ன்ற ரேஷியோவில் பிரிச்சுக்கிறாங்க த்ரீ டிக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர் ப்ரொப்போஷன் அண்ட் ஹெச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் இல்லையா இந்த ரேஷியோவில் பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கெய்னிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஓல்டு ஷேரோட இந்த கெய்னிங் ரேஷியோவை ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு நியூ ரேஷியோ கிடச்சிரும் எஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஷேரிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர் இஸ் டூ ஃபோ